بسم الله الرحمن الرحيم شروع الله کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے حمزه ونفخه ونفاسي بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك كل أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين سامعين محترم بزرگو اور دوستو پردے اندر بیٹھ کے سننے والی اسلامی روحانی ماں اور بہنو سب نالو پہلی بات خطبہ مسنونہ دے اندر ہی اللہ دے کولو میں خلوص نیت دے نال دعا کرنیے اور تسا آمین کہنا ہے ایک کڑیاں یقیناً قبولیت دیا کڑیاں ہوں دیا نہیں بڑا دل خوش ہویا ہے دل رازی ہویا ہے دوست حباب دی بارہ وجہ آمد دے اوپر اللہ جس طرح تیرے دین اسلام قرآن اور احادیث دی محبت لے کے اے میرے بزرگ نوجوان وقت دی پبندی کر دیا ہویا اول گڑی اندر اول وقت دی اندر خطبہ جمعت المبارک ادا کرنا واسطے تشریف لے کے آئے نے اللہ سب دے نالو پہلے جنت دے اندر بھی اللہ جان دی توفیق عطا فرما اللہ جی اے جتنے میرے بزرگ دوست جوان اگر پڑھ دے اندر ماما بہنا اگر آئیاں نے وقت دے نال آگے انتظار اندر رہے نے قدو خطبے دا آغاز ہوئے اللہ دے او دے رسول دیا باتاں سنیے مالک سونیا اینا نو قدی زندگی اندر کسے معاملے اندر اللہ قدی تھوڑ نہ آؤں دا اللہ کسے دوسرے انسان دی محتاجگی دے کلو اللہ سانو سبنا نو محفوظ دے بچا کے رکھے اگر کوئی بے اولاد آیا ہے اللہ انہوں نرینہ سالے اپنے خزانے اندروں نیک اولاد عطا فرما ساڑے چچا جی اینا دے پتر فہیم صاحب اللہ انہوں نیک سالے اولاد عطا فرمائے دیگر دوست حباب اے میرے بزرگ محبت کرنے والے قاسمی صاحب حاشمی صاحب کیانی صاحب ماشاءاللہ دور دراست و ساتھی دوست حاجی صاحب اے جتنے آئے نے اللہ پاک سارے آتے راضی ہو جائے جتنیاں لوڑا تھوڑا نے اللہ اپنی رحمت دے نال بین منگے ہی اللہ پوریاں فرما دیں تو آؤ میں تسا حباب دے سامنے آج بڑے دلچسپ اور بڑے زوک دے نال شوق دے نال ایک بالکل اہم ترین اور ایک نوانجیا انوان دلچسپ جیا انوان بڑا اہم ترین انوان جڑا تو آڑے سامنے رکھنا ہے میں آج نہ دو سوچاں لے کے آئے سی اگر میں دوست احباب نے محبت کی تھی کوئی محول بنے آئے تو پھر اے انوان سنا وانگے ورنہ پھر کوئی اور سنا دے وانگے لیکن امید ہے کہ کچھ محبت نظر آ رہی ہے میرے دل لوں بھی تسکین اور خوشی ہوئی ہے دل اندر محبت آئی ہے تو انشاءاللہ الرحمن امید ہے کہ میں سنا لما گا اللہ میں نے حق سچ سنا دی توفیق عطا فرمائے اے جڑا انوان ہے نا اے انوان ہے نبی پاک دیاں بیٹیاں 
نبی پاک دیاں بیٹیاں نبی پاک دی بیٹی نہیں نبی پاک دیاں کی نے بیٹیاں نہیں اچھا آج دے انوان اندر ایک جڑا نا وظیفہ آسا کرنا ہے رال کے شروع تو آخر تک جدو تو انو میں اشارہ کریا کرانا تو دو تسا بغیر کسے چی جگ تو ڈر تو جیدہ عقیدہ ایمان اے ہوئے گا نا کہ نبی دیا حق سچ اے دلائل دی روشنی اندر ساڑا عقیدہ ہے کہ آپ دیا بیٹیاں کنیاں نے بولو کنیاں نے لگ دا رو لے آلے اتھے بیٹھے ہوئے ایک کالا تو کوئی نہیں نا بیٹھا تو پھر کیوں ڈر دے اللہ دے بولے کنیاں پانچ بیٹیاں چار بیٹیاں چار بیٹیاں آپ دیا کنیاں بیٹیاں نے چار بیٹیاں آج انشاءاللہ سی چارہ دا ذکر کرنا ہے اور ترتیب دے نال ذکر کرنا ہے میں اشارہ کراں کہ نبی دیا کنیاں بیٹیاں نے تسا کی کہنا ہے بولو کی کہنا ہے حاج ایک آواز نہیں آئی نبی دیا کنیاں بیٹیاں نے چار بیٹیاں نے پیارے ہو جدو گل آجائے نا بیٹی دی تی دی او دو بڑے بڑے دل موم ہو جاندے نے بڑیاں بڑیاں دشمنیاں جڑیاں انسان پشے پوس ڈال کے کہیں دا ہے یار تیدہ معاملہ ہے ساری لڑائی چھڑو سارے اختلاف آج چھڑو یار مسئلہ بیٹی دا آگیا ہے مسئلہ تیدہ آگیا ہے یار کسے دوسرے شہر چو اے شہر اندر اے شہر چو دوسرے شہر اندر بیٹی بھی آئی ہوئے نا بندہ جا رہا ہوئے اس شہر اندر داخل ہوئے رستے دی اندر اگر کوئی بزرگ میل پہے انہوں تعرف کرا دے وہ کہوے کہ میرا رشتہ میرا نکاح اے شہر اندر فلاں بستی اندر ہویا ہے وہ کہندہ یار کوئی گال نہیں ساڑی تی اس کار دے اندر ہو گئی ہے ساڑی تی دا تو مال ہے کہ ساڑی تی دی عزت دا رکھوالا ہے اے میرے پتر تو ساڑا بھی پتر ہے یعنی لاج کی رکھ دا ہے تی دی وجہ دے نال لہذا بیٹی ایک ایسا انمول اللہ پاک نے موتی بنا دیتا ہے اے زین اندر و بات کر دیا کرو بیٹیاں دے معاملات دے اندر تے بڑے بڑے دشمن جڑے نے ہتھیار سوڑ دے دے لے وہ کتنا زلیل انسان ہوئے گا جڑا نبی دیاں بیٹیاں نبی دے کرتے عملا کرے اور نعوذ باللہ ایس ایس طرح دے بہتان لگا کے نبی تو جدا تے توڑن دی گال کرے آؤ ذرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی جڑی نورینا اولا سینا جڑی نبی پاک دے بیٹے سن وہ بیٹے نبی پاک دے سن چار کنے بیٹے سن چار کیونکہ انہ دی تفصیل بیان نہیں کرنی آج انوان بنے ہیں تو میں ایک اشارہ تن اے بات تو انہوں کر کے آگے بات تورنے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے چار بیٹے سن بعض روایات دے اندر تین نہ ہوندہ ہے لیکن صحیح اور پختہ جڑی بات ہے آپ دے بیٹے کنے سن چار بیٹے سن لیکن اللہ دے فیصلے رب دیا کرنیا رب دے اگے بولو کسے دا زور چال دا نہیں بولے رہا بگے کسے دا زور چال دا او چاوے تے دے کے لے لے چاوے تے ساری عمل جوڑیا نو بحال کر دے او لوگا دے جوڑیا والتی ہاں پتال ویہ کے ترس دا رہے کاش کی اللہ منوی پتر عطا کر دے تی عطا کر دے او جس طرح ساڑی جماعت دے امیر امیر پنجاب مولانا عبدالشید حجازی صاحب حافظہ اللہ تعالی انہا نو اللہ پاک نے بیٹا دیتا پھر بیٹے دے اندرو نا اللہ پاک نے پوتا تے ایک پوتی بڑے عرصے تو بعد عطا فرمائے لیکن عطا نے کہ ایک جوس ہی پیتا ہے اے پوتا تے پوتی اکلو تے بس شام ہوئی ہے پوتا بھی دم دے گئے ہے پوتی بھی دم دے گئی ہے اور اس ماں دی جڑی حالت ہے اللہ اکبر اللہ 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 ساڑی اس بہن ساڑی اس مانو مکمل طور تے اللہ صبر جمیل عطا فرمائے یار اولادہ دے دو کما پیانو پتا ہوں دے جنا کو لئی یا اللہ نے دے کے لے لے ہونو انہا کو لو پچھیا کرو اے معاملات ہی کچھ ایسے لے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو اللہ پاک نے چار بیٹے عطا کیتے اور بچپن دے اندر ہی آپ دے بیٹے انو رب نے اپنے کول بلا لیا اور قرآن دے اندر فرمایا ما کانا محمد ابا آہدم من رجالکم کہ نبی پاک کسے مرد دے باپ نہیں بن سک دے ہے سن رے سن لیکن بچپن اندر اللہ نے آپ نے کول بلا لے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا سب نہ لو پہلا بیٹا قاسم جنہیں تو آپ دی کنیت مشہور ہوئی ہے ابو القاسم یعنی قاسم کا باپ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دے دوسرے بیٹے سیدنا عبداللہ اور تیسرے بیٹے طیب طاہر اے دو نام سن اتھے ایک مغالطہ لگ دا ہے اتھے مورنے خین لکھ دے نے 
کہ عبداللہ دے دو لقب سن طیب طاہر لیکن نہیں صحیح بات یہ بے آپ دا پہلا بیٹا حضرت قاسم اور دوسرا بیٹا عبداللہ تیسرا بیٹا طیب طاہر اور سب نہ لو چھوٹا بیٹا حضرت ابراہیم حضرت ابراہیم اے سب تو چھوٹے بیٹے سن اور یاد رکھی ہے جتنی اولاد اللہ پاک نے نبی پاک نو دیتی ہے وہ سیدہ ختیجہ تل قبرہ دے بطن اندرو دیتی ہے سوائے ایک بیٹے دے سیدنا عبداللہ وہ اینا دی لونڈیا اس وقت او محول سی دین شریعت اندر قانون سی کہ لونڈیا ہوں دیا سن انہ دے نا لکا ہوں دا سی گا آپ دی زوجہ محترمہ سیدہ ماریا قبطیا رضی اللہ تعالی انہا دے بطن دے اندرو حضرت عبداللہ جیسا عظیم ہی رات آکیتا لیکن سال چھے سال مینے چھے مینے سال اے نظام چلدہ رہا جدو پہنچے نا اٹھارہ ماہ دی عمر اندر رب نو پیارے ہو گئے میرے پیغمبر تے اے کڑی بھی بڑی مشکل والی کڑی آئی ہے کہ اتنے عرصے تو بعد اللہ نے پتر دیتا پھر پتر جڑا ہے تھوڑا جا پھالدہ پھولدہ ہندہ رہا جس وقت ویکیا کہ پتر بڑھ رہا ہے جوانی انشاءاللہ اللہ پائے گا رب نے اپنے کول بلا لیا ان ایس تو بعد اللہ پاک نے کوئی بیٹا عطا نہیں کیتا پھر محبت دا مرکب تے تیاں رہ گئیاں پیار دی جا تے تیاں تیاں لے گئیاں میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا سیدہ زوجہ دے لال نکاہ ہویا ہے سیدہ زوجہ مطلاق یافتہ سن طلاق یافتہ تیا تی خامد فوت ہو گیا سیا مختلف اقوال لے یعنی آپ دی پہلی بیوی جیڑی یہ او کماری کماری نہیں سی کائنات دے لوگانو میرے پیغمبر نے او دن پہلی شادی نکاح کر کے پیغام دیتا ہے نوجوانو اس امت محمدیہ دے اندر بیوات متلکہ نہ ڈریا کرو اونا دے نال نکاح کرن دے نال اونا نال نکاح کرنا بھی میرے پیغمبر دی سنت ہے اور بڑی عظیم سنت ہے یہ نکاح ہو گیا ہے وقت چلدہ گیا چلدہ گیا اللہ پاک نے اپنے پیغمبر نو چار بیٹیاں عطا کیتیاں بولو کنیاں بیٹیاں اونا چارہ بیٹیاں دے نام کیے کسے نوم دے نے ماشاءاللہ نام نہیں ہے انہیں نام کیوں ساڑھا محول علمی ہے ہی نہیں کار دے اندر اسلامی محول ہی نہیں ساڑھے کلو نا پوچھ لو بچیاں دے کلو نا پوچھ لو ساڑھیاں پہنا تے تیاں تے پر جائیاں اور ساڑھیاں بیویاں تے ماما دے کلو خاندان دے کلو نو جوانا کلو نا پوچھ لو فلا ایکٹر دا او دے کنے تیاں پوتنے او سارے دسے گا اے دیاں انیاں تیاں نے اینے پوتنے ایکٹر دے بارے دسے گا ایکٹر دے بارے جس نبی دا کلمہ پڑے آ او دیاں تیاں کے نیاں سی اور تیاں دے نام کی سی سانو نہیں پتا ٹک ٹاک تو کھانو بیل ملے ازا دے ویکنا ہے ٹک ٹاک تے اے جے اے جے امت دیاں بیٹیاں فاطمہ دا نام لین والی نو دس محرم آیا ہے کالا سوٹ پایا ہے تے ماتم اندر شامل ہو گئی ہے سبیل لالئی ہے باقی یارہ مہینے یارہ مہینے اٹھائی دن ٹک ٹاک تے نچ نچ کے اپنے جسم نو بیچ رہی ہے اے میری ماں میری بہن تو حق ادا نہیں کیتا سیدہ فاطمہ تو زہرہ دنال محبت دا ایک دن محبت دا منا کے اپنے جسم نو ٹاکے سارا سال ٹک ٹاک تے نچے ایسی بیٹی امت دی بیٹی نہیں ہو سکتی ایس تی تی نہیں ہو سکتی جنہوں اپنی عزت دا خیال لئی اپنے جسم دا خیال لئی اے لمحہ اے فکریہ اے میرے پیارے پائیو یارہ مہینے اٹھائی ستائی دن جڑے نے اے فہاشی اور یانی تے چکلیاں دے اڈیاں تے آن جانے ٹک ٹاک تے سوشل میڈیا دا استعمال اتنا گندہ ہے میرے ٹک ٹاک تے فالور کنے نے اے فالور کیڑے نے اگر کپڑے اتار دے جسم دکھائے تے دنیا اے دی فالور بن گئی ہے اگر اے ایتھے یہ قرآن دی آیت پڑے ایتھے ہی کوئی عالم دا بیان آ جائے ایسا فوری طور تے کٹ دیا گے کیونکہ ساڑھے مزاج انج دینے نوجوان دے سامنے آج کوئی نوجوان وائرل نہ ہو رہے ہوئے یوٹیوب تے ویو نہ آ رہے ہوئے اپنی بہن اپنی بیٹی اپنی بیوی واس چلے تے لے آکے اپنے نال بٹھا لے لوگ آن لگ پہن گے حضرت جی یہ تو اڈے پچھے نہیں آئے تو اڈی آواز پچھے نہیں آئے یہ دین پچھے نہیں آئے یہ تو اڈی ماں بہن بیٹی نو ویکھنوا 
واسطے آئے نے خدارہ خدارہ نبی دے کرانے نو پڑھو اور جانو اے دے بارے علم علم حاصل کرو اور اے نہ دی سیرت نو پڑھو تے اپنی اتیاں پتہ نو پڑھا کے دسو کہ اسلام دین شریعت غیرت دا نام ہے اسلام دین شریعت حیاء دا نام ہے میں کیا کرنا کہ اب بہاول پور دی یونیورسٹی دے اندر کتنیاں عزتہ پمال ہو گئیاں نے میں کیا کرنا اگر او ہوئی ویڈیو کسے نوجوان دے سامنے ہوئے اور او سے لڑکی دا نکاس نوجوان دے نال ہو جائے جدو پتا چلے کہ اس یونیورسٹی اندر پڑھ دی رہی ہے اس نوجوان دے پہ خیالات اس بیٹی دے بارے اپنی بیوی دے بارے کنج دے ہونگے اگر ماں بہن بیٹی دی عزت نو پڑھیا ہوندہ سیرت فاطمہ نو پڑھیا ہوندہ نبی دی ازواج نبی دی بنات نو پڑھیا ہوندہ اور سیرت نو پڑھایا ہوندہ وہ یونیورسٹی دے اندر عزتہ پمال نہ ہوندیاں عزتہ لٹیاں نہ جانیاں اے عزتہ لٹن دی سب نہ لو بڑی وجہ ہے کہ ایسا نبی دے کرانے دے بارے علم ہی رکھیا نہیں نبی پاک دیا کنیا بیٹیاں نے بولو کنیا نے چار بیٹیاں حق سچ دلائل دے اوپر نبی پاک دیا کنیا بیٹیاں چار بیٹیاں اور اے چار بیٹیاں سانو کتھوں ملن گیا اگر تو اڈے کو لو کوئی سوال کرے کہ نبی دیا کنیا بیٹیاں سان ہاں ہاں اگر کوئی کالا سوال کرے تو تو اڈے کو لو سوال ہوئے گا اے مسئلے یاد کرے آجے میں تو اڈے زین اندر بٹھان دی کوشش کرا گا تے سب نہ لو پہلا سوال ہو دا ہوئے گا نبی دیا کنیا بیٹیاں نے بول کے کی کہنا ہے نبی دیا کنیا بیٹیاں نے بول کے کی کہنا ہے ذرا ایک پوری ایک بات نہ بولو کنیا چار بیٹیاں دوسرا سوال تو اڈے کل ہوئے گا کتھے لکھی ہے چار بخاؤ اے ہی سوال ہوئے گا کتھے لکھی ہے نبی دیا چار بیٹیاں نے بخاؤ پھر کی کرنا ہے پھر اسا پھڑ لینا ہے قرآن قرآن سے اندر لکھی ہے نبی پاک دیا بیٹیاں چار کتھے لکھی ہے آو ذرا ان تفصیل دے نال اسا باس مباسا کرنے ہیں تے آپ نے ایمان نو ترہ ترہ تازہ کرو سنیے ذرا اللہ پاک دا قرآن جتے اشارہ تن اللہ پاک نے فرمایا نبی دیا بیٹیاں دی تداد کی نہیں ہے سنو اللہ دا قرآن میرے تو اڈے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی اپنی زبان نبوت جو اعلان فرما دیجئے فرمایا یا ایوہ النبی کل ازواج کا و بنات کا کل ازواج کا و بنات کا و نساء المؤمنین اے میرے سونے نبی جی کل اے میرے سونے نبی جی کل کل دا مانا کیے فرما دیجئے قاف دو نکتیاں والا کل فرما دیجئے اے اللہ سونے آکنا نو فرمانا ہے فرمایا لی ازواجی کا لی ازواجی کا لی ازواجی کا اپنیاں زوجہ اپنیاں بیویاں نو کہہ دے وہ اور آپ دیاں بیویاں کنیاں سن بھائی رمضان صاحب چھٹی ہو گئی تو اڈی چھٹی نہ کریا کرو آپ دیا بیوی ہے کنیا سان ہاں چار نہیں وہ تو وہ سان ہاں نو ہے روایت صحیح ہے جی اور کوئی روایت نو ہے بھی روایت چلو آگئی صحیح ہے نو یارہ اے دو میں روایت ہے نو دی روایت بھی آگئی ہے یارہ دی بھی آپ دیا بیوی ہے کنیا سان نو یا گیارہ اے جڑیاں نو اور گیارہ علی روایت اے شیعہ خوتب دے اندر شیعہ کتب دی کتاب ہے بڑی معروف القمی وہ دے اندر بھی موجود ہے نو یا یارہ یعنی کہ اختلاف علی گال نہیں اگر وہ بھی انکار کرنا انہوں نے یہ کتابہ دے اندر لکھیا ہے باقی آل و سنہ آل و حدیث تا پوری روح زمین تے اختلاف اس معاملے اندر ہے ہی نہیں اس معاملے اندر اختلاف ہے ہی نہیں اگر کوئی بنا لے وہ دیا اپنی مرضی ہے وہ اپنے ایمان دی تباہی کرے گا آپ دیا بیویاں نو یا یارہ اچھا قرآن نے کہا اپنیاں بیویاں نو کہہ دے ہو ازواج کہیں دے نے جمع 
ਇਹ ਜ਼ੌਜ ਹੋਏ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਬੀਵੀ ਏ ਜ਼ੌਜ ਜਈਨ ਹੋਣ ਤੇ ਫਿਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਦੋ ਬੀਵੀਆਂ ਅਜ਼ਵਾਜ ਕਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਭਲਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋਣ ਗਈਆਂ ਫਿਰ ਕਮ ਜੋ ਕਮ ਤਿੰਨ ਬੀਵੀਆਂ ਜਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਮਾ ਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਜਮਾ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਿੰਨਾਂ ਤੇ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਏ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਣ ਇਹ ਅਜ਼ਵਾਜ ਆਪ ਦੀਆਂ 9 ਜਾਂ 11 ਬੀਵੀਆਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਇਹੀ ਅਲਫਾਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਕੀ ਫਰਮਾਇਆ ਫਰਮਾਇਆ ਬਾਬਾ ਨਾਤੀਕਾ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਫਰਮਾਇਆ ਅਜ਼ਵਾਜੀ ਕਾ ਅਜ਼ਵਾਜੀ ਕਾ ਇਹਦੇ ਵਜ਼ਨ ਦੇ ਉਪਰ ਫਰਮਾਇਆ ਬਾਬਾ ਨਾਤੀਕਾ ਬਾਬਾ ਨਾਤੀਕਾ ਆਪਣੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਵੋ ਕੁਰਾਨ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹ ਬਾਤ ਮਿਲ ਗਈ ਕਮ ਅਸ ਕਮ ਆਪ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਬੇਟੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਕਿਤਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਹਦੀਸ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੇਗੀ ਆਪ ਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਕਿਤਨੀਆਂ ਸਰ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਹਦੀਸ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਾਲਿਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹ ਅਲੈਹਿ ਵਾਲਿਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਜ਼ੌਜਾ ਮੋਹਤਰਮਾ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਰਵਾਇਤ ਸਈਅਲ ਬੁਖਾਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਰਵਾਇਤ ਹਦੀਸ ਨੰਬਰ 1258 ਤੇ 58 1258 ਹਜ਼ਰਤ ਉਮੇ ਅਤੀਆ ਕੀ ਫਰਮਾਦੀਆਂ ਨੇ ਕਾਲਤ ਤੂੰ ਵਫੀਅਤ ਇਹਦਾ ਬਨਾ ਤਿਨ ਨਬੀਈ ਸੱਲੱਲਾਹ اللہ علیہ وسلم فخر جنبی فقالا اغسل لها ثلاثا او خمسا او اکثر من ذلك فرمایا اپ دیاں بیٹیاں دے اندر جدوں سب نالوں بڑی بیٹی سیدہ فاطمہ اللہ نو پیاریاں ہو گئیاں اپ دیاں بیٹیاں دے اندر سب نالوں بڑی بیٹی سیدہ زینب سیدہ زینب ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹਾ ਜਦੋਂ ਫੌਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸਾਡੇ ਕਰੀਬ ਆਏ ਆਪਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਐ ਉਮੇ ਅਤੀਆ ਐਸਾ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਗੁਸਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਬਾਤ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਜ਼ੈਨਬ ਨੂੰ ਗੁਸਲ ਦੇਵੋ ਤਿੰਨ ਮਰਤਬਾ ਗੁਸਲ ਦੇਣਾ ਏ ਜਾਂ ਪੰਜ ਮਰਤਬਾ ਗੁਸਲ ਦੇਣਾ ਏ ਜਾਂ ਸੱਤ ਮਰਤਬਾ ਯਾਨੀ ਤਾਕ ਆਦਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਜ ਗੁਸਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਦੋ ਚਾਰ ਛੇ 8 10 ਮਰਤਬਾ ਨਾ ਨਾ ਆਪਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਮ ਅਸ ਕਮ 3 ਮਰਤਬਾ ਜਾਂ 5 ਮਰਤਬਾ ਜਾਂ 7 ਮਰਤਬਾ ਇਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਸਲਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਈਤ ਨੂੰ ਗੁਸਲ ਦੇਣਾ ਏ ਤਾਕ ਤਦਾਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਈਤ ਨੂੰ ਗੁਸਲ ਦੇਣਾ ਏ ਆਪਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜਦੋਂ ਗੁਸਲ ਦੇ ਲਓ ਨਾ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲੈਣਾ ਇਹ ਹਦੀਸ ਮੈਂ ਆਗੇ ਫਿਰ ਆਗੇ ਆਗੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੜਾਂਗਾ ਇਥੇ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਏ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਕੀ ਆਇਆ ਏ ਬਨਾ ਤਿਨ ਨਬੀ ਨਬੀ ਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਏ ਉਹਨੂੰ ਗੁਸਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਫੌਤ ਹੋ ਗਈ ਏ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਨਾਤ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਏ ਕਮ ਅਸ ਕਮ 3 ਤੇ ਹੁਣ ਚਾਰ ਅਸਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਈਆ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਲੀਲ ਕੀ ਏ ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੇ ਮਾਂ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫੌਤ ਹੋ ਗਈ ਏ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਨਾਤ ਦਾ ਸੀਗਾ ਕਮ ਅਸ ਕਮ 3 ਤੇ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਏ ਬਾਕੀ ਤਿੰਨ ਬੇਟੀਆਂ ਤਿੰਨ ਤੇ ਇੱਕ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤਿੰਨ ਤੇ ਇੱਕ ਚਾਰ ਨਬੀ ਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ ਬੋਲੋ ਦਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਨਬੀ ਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਧੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਏ ਉਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਸੇ ਪੁੱਛ ਡਾਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਨਬੀ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰੇ ਨਬੀ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਖਮੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਰਹੀਏ ਇਸ ਨਬੀ ਦਾ ਨਬੀ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਮਰੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਐਸੇ ਐਸੇ ਮੁਗਾਲ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਗਰੋ 
ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਇਹ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅੰਦਰ ਬੁਲਾ ਲਓ ਅਸਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਨਬੀ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਲਾਇਲ ਖੋਖਲੇ ਨੇ ਝੂਠ ਤੇ ਮਬਨੀ ਦਲਾਇਲ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਨੂੰ ਥਾਣੇ ਔਰ ਕਚਹਿਰੀ ਅੰਦਰ ਬੁਲਾ ਲਓ ਅਸਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਨਬੀ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਤਖਤਾ ਏ ਦਾਰ ਤੇ ਬੁਲਾ ਲਓ ਇੱਕ ਤਰਫ ਫਾਸੀ ਦਾ ਫੰਦਾ ਹੋਏ ਅਸਾਂ ਸੀਨਾ ਤਾਨ ਕੇ ਕਹਾਂਗੇ ਇਹ ਕਜ਼ਾਬ ਨੇ ਇਹ ਮਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਝੂਠੇ ਨੇ ਇਹ ਲਾਈਨ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਲੀਲ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਬੀ ਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਬੀ ਤੋਂ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਏ ਐਸੇ ਐਸੇ ਦਲਾਇਲ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਏ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਗਰ ਨਬੀ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਬੇਟੀਆਂ ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਮੁਬਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਏ ਉਹਨਾਂ ਈਸਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦਾ ਉਸ ਮੁਬਾਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਕਿਉਂ ਗਈ ਏ ਸੂਰਾ ਆਲੇ ਇਮਰਾਨ ਤੀਸਰਾ ਪਾਰਾ ਐਤ ਨੰਬਰ 61 60 ਤੇ 161 ਜਦੋਂ ਈਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਦਲਾਇਲ ਦੀਨ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਈਸਾਈਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ ਜਦੋਂ ਈਸਾਈਆਂ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦਲਾਇਲ ਤੋਂ ਗੱਲ ਮੰਨੇ ਹੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਖਰੀ ਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਅੰਦਰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੁਬਾਲੇ ਦਾ ਮੁਬਾਲੇ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਆਪਣੇ ਅਹਿਲੋ ਅਯਾਲ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਜਾਂ ਬੀਵੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਮੈਦਾਨ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਏ ਉਧਰੋਂ ਅਸਾਂ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਈਏ ਅਸਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਮ ਸੱਲ ਸੱਲ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਬੇਟੀਆਂ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਨਬੀ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਬੇਟੀਆਂ ਸਨ ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਔਰ ਲਾਨਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਲਾਨਤ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਲਟਕਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹ ਲਾਨਤ ਤੇ ਫਟਕਾਰ ਪਏਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਗਰ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਮਰ ਜਾਏ ਅਸਾਂ ਸੱਚੇ ਆ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਅਸਾਂ ਮਰ ਜਾਈਏ ਉਹ ਸੱਚੇ ਨੇ ਇਹ ਮੁਬਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਖਰੀ ਹਾਲੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਲੜਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਝਗੜਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਰੱਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਆਪਣੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਆਪਣੀਆਂ ਬੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲੋ ਔਰ ਲਾਨਤ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗ ਪਤਾ ਜਾਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਇਹ ਵੇ ਨਬੀ ਦੀਆਂ ਅਗਰ ਚਾਰ ਬੇਟੀਆਂ ਸਨ ਮੁਬਾਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਬੀ ਪਾਕ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਫਾਤਿਮਾ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸਨ ਬਾਕੀ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਵਾਹ ਸਦਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਗਰ ਨਬੀ ਪਾਕ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬਾਕੀ ਬੇਟੀਆਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜੁਮਾ ਪੜਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਬਾਕੀ ਤਿੰਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬਾਕੀ ਤਿੰਨ ਬੇਟੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਾਕੀ ਤਿੰਨ ਬੇਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਔਰ ਅਗਲੀ ਬਾਤ ਸੁਣਨਾ ਇਹ ਸੀ ਅਕਲੀ ਦਲਾਇਲ ਔਰ ਨਕਲੀ ਦਲਾਇਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਇਸ ਤੇ ਮਬਨੀ ਹੈ ਔਰ ਐਸੇ ਠੋਸ ਦਲਾਇਲ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹਕਾਇਕ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੁਬਾਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਆਏ ਹੋਇਆ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੂਰੇ ਕੁਰਾਨ ਅੰਦਰ ਦੀਨ ਅੰਦਰ ਇਸਲਾਮ ਅੰਦਰ ਸ਼ੀਆ ਕੁਤਬ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਮੁਬਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕੁਰਾਨ ਅੰਦਰ ਇਤਨਾ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁਬਾਲੇ ਦਾ
ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਐਵੇਂ ਬਕਵਾਸਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਐਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਖਰਾਬ ਕਰਕੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੈਯਦਾ ਜ਼ੈਨਬ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਬੜੀ ਬੇਟੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਵੰਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੰਗੇ ਬਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਕੋਲ ਕੈਦੀ ਬਣ ਕੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਸੈਯਦਾ ਜ਼ੈਨਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹਾਰ ਕਿਹੜਾ ਹਾਰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਂ ਖਤੀਜਾ ਨੇ ਬਾਬਾ ਏ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਆਈ ਉਹ ਹਾਰ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਦਾ ਜ਼ੇਵਰ ਦਾ ਜ਼ੇਵਰਾਤ ਦਾ ਹਾਰ ਇਤਨਾ ਕੀਮਤੀ ਭੇਜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਖਾਮਦ ਨੂੰ ਰਿਹਾਈ ਮਿਲ ਜਾਏ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਹਾਰ ਇਸ ਬਾਤ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਸੈਯਦਾ ਫਾਤਿਮਾ ਨੂੰ ਇਤਨਾ ਜੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਿਤਨਾ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਜ਼ੈਨਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇੱਕ ਚੱਕੀ ਮੁਸੱਲਾ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਾ ਲਓ ਇੱਕ ਹਾਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਾ ਲਓ ਹਾਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਈ ਗੁਣਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ ਅੱਛਾ ਤੀਸਰਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੇਟੀ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਔਲਾਦ ਇੱਕ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੈਯਦ ਨਾ ਸੁਨੈਨ ਕਰੀਮੈਨ ਮੋਸਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਾਕੀ ਬੇਟੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਔਲਾਦ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ ਪਾ ਕੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਚਾਰ ਬੇਟੀਆਂ ਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਚੋਂ ਔਲਾਦ ਨਾ ਹੋਏ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਬੇਟੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਔਲਾਦ ਨਾ ਹੋਏ ਉਹ ਬੇਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਕਿੱਡੀ ਮੈਂ ਨਾ ਜਹਾਲਤ ਦੀ ਗਬਾਤ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹਦੀ ਔਲਾਦ ਨਾ ਹੋਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਮੇਰੀ ਔਲਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸੈਯਦਾ ਜ਼ੈਨਬ ਦੀ ਔਲਾਦ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੁਸ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਇੱਕ ਦੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਸੈਯਦਾ ਫਾਤਿਮਾ ਦੇ ਸ਼ੋਹਰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸੈਯਦਾ ਜ਼ੈਨਬ ਦੇ ਬੇਟੇ ਇਹ ਬਚਪਨ ਅੰਦਰ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਸੈਯਦਾ ਉਮਾਮਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਬਾਕੀ ਸੈਯਦਾ ਰੁਕਈਆ ਤੇ ਉਮੇ ਕੁਲਸੂਮ ਅੱਲਾ ਨੇ ਔਲਾਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਉਲਾਦ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਸਲ ਚੱਲੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਉੱਠ ਕੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਚੌਥਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਏ ਆਂਦਾ ਏ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹ ਅਲੈਹਿ ਵਾਲੀ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਔਲਾਦ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਸੈਯਦਾ ਫਾਤਿਮਾ ਤੋਂ ਜ਼ਹਰਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਕੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਲੱਗਾ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰ ਲਓ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ ਆਏ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦਾ ਨਿਕਾਹ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਭਲਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਚਲੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਨਿਕਾਹ ਸੈਯਦਾ ਖਦੀਜਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਅੰਦਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਐ ਹਾਲਤ ਹੈ ਸਮਾਨਾ ਤੇ ਹੈ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਸੀ ਨਬੀ ਬਾਗ ਦੀ ਐਸੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਆਇਆ ਕਰੋ ਐ ਗੱਲਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੀ ਯਾਦ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਐ ਐਸਾ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਆਨੇ ਆ ਐ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣੇ ਆ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਐ ਸਿਰਫ ਚਸਕਾ ਮਸਕਾ ਨਹੀਂ ਐ ਬਲਕਿ ਇਲਮੀ ਗੱਲਾਂ ਸਿਨਨ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣੇ ਆ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹ ਅਲੈਹਿ ਵਾਲੀ ਵਸੱਲਮ ਦਾ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾ ਨਿਕਾਹ ਜਿਹੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਤੇ ਮਰੂਫ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਹੈ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਅੰਦਰ ਸੈਯਦਾ ਖਦੀਜਾ ਦੀ 40 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ ਇਸ ਉਮਰ ਅੰਦਰ ਹੋਇਆ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬਾਤ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਹਦੀਸ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਤਾਰੀਖੀ ਰਿਵਾਇਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਦਾ 25 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਇਆ 
15 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਸਲਾ ਆਇਆ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ 4 ਸਾਲ ਤੱਕ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਕੋਈ ਔਲਾਦ ਹੋਈ ਨਹੀਂ 29 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਏ ਕਾਸਮ عطا ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ 15 ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ 4 ਸਾਲ ਹੋਰ ਕੱਢ ਦਿਓ ਬਾਕੀ ਕਿੰਨੇ ਰਹਿ ਗਏ 11 ਮਸਲੇ ਦੀ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ ਨਾ 40 ਸਾਲ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਮ ਨੂੰ ਨਬੂਵਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਔਰ 15 ਸਾਲ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਮ ਨੂੰ ਨਬੂਵਤ ਮਿਲੀ ਹੈ اور 15 سال بندے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور نبوت دے درمیان نکاح جدو ہویا سی کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی 25 سال دی عمر اندر شادی ہوئی 25 تے 15 کنے ہو گئے 40 کنے 40 اے 40 اے 15 15 دے اندروں 4 سال تے اولاد نہیں ہوئی باقی کنے رہ گئے 11 ਤੇ 5 ਸਾਲ ਨਬੂਵਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 5 ਸਾਲ ਹੋਰ ਕੱਢ ਲਓ ਪਿੱਛੇ ਕਿੰਨੇ ਬਚੇ ਨੇ 11 ਚੋਂ 5 ਗਏ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਕਿ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਨਾ ਸਾਧ ਲਈਏ ਆਪ ਰਿਆਜ਼ੀ ਸਾਡੀ ਸੈੱਟ ਕਰਾ ਦੇ ਰਿਆਜ਼ੀ ਸਿੱਖ ਲਓ ਇਹ ਛੋਕੀ ਛੋਕੀ ਰਿਆਜ਼ੀ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਔਖੀ ਨਹੀਂ 11 ਚੋਂ 5 ਗਏ ਕਿੰਨੇ ਬਚੇ 6 ਸ਼ੀਆ ਜ਼ਾਕਰ ਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 6 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜਾ ਮਜ਼ਬ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅੱਲਾ ਬੇਟੀ ਦੇ ਬੇਟੀਆਂ 6 ਸਾਲਾਂ ਅੰਦਰ ਹੋਣ ਤਿੰਨ ਔਰ ਫਿਰ ਜਵਾਨ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਸ਼ਾਦੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਹੋਗੇ ਯਾਰ ਗੱਲ ਤੇ ਸੱਚੀ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ 6 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਔਲਾਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਿੰਨ ਬੇਟੇ ਔਰ ਬੇਟੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਇਹ ਬਾਤ ਸੱਚੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਜ਼ਾਕਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਏ ਕਿਜ਼ਬ ਬਿਆਨੀ ਹਕਾਇਕ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਭਲਾ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਏ ਇਹ ਜ਼ਾਕਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਮਜ਼ਬ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ 6 ਸਾਲਾਂ ਅੰਦਰ ਬੇਟੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣ ਜਵਾਨ ਵੀ ਹੋਣ ਤੇ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਜ਼ਰਤ ਜੀ ਤੁਸਾਂ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਹਕਾਇਕ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਏ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੁਰਾਨ ਅੰਦਰ ਹਦੀਸ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪੂਰੀ ਕੁਤਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਖੀਰਾ ਹੈ ਹਦੀਸ ਫੋਲ ਮਾਰੀਏ ਕੁਰਾਨ ਪੜ ਜਾਈਏ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਹਦੀਸ ਅੰਦਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਬੇਟੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਏ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲਫ਼ਜ਼ੇ ਨਿਕਾਹ ਆਇਆ ਅਰਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਰਵਾਜ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵਕਤ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਏ ਉਹ ਬਚਪਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਕਾਹ ਕਰਦੇ ਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰੁਖਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਨਿਕਾਹ ਹੋਇਆ ਏ ਨਿਕਾਹ ਔਰ ਇਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ੀ ਸ਼ੀਆ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਅਹਬਾਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਲਿਖੀਆਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਬੱਚੀ ਜਾਂ ਬੱਚਾ ਹੋਏ ਨਿਕਾਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਬੱਚੀ ਵੀ ਹੋਏ ਨਿਕਾਹ ਉਹਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਲੇਕਿਨ ਰੁਖਸੀ ਬਲੂਗਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਕਹਿ ਲਗਾ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਹੀ ਏ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਮ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਿੰਨ ਬੇਟੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਕਾਹ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੈਯਦਾ ਜ਼ੈਨਬ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਲਿਦ ਖਾਲਾ ਦੇ ਬੇਟੇ ਸੈਯਦਾ ਹਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਸੈਯਦਾ ਖਤੀਜਾ ਤੁਲ ਕੁਬਰਾ ਦੀ ਹੱਕ ਸਗੀ ਭੈਣ ਔਰ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਮ ਸਲਮ ਦੀ ਸਾਲੀਆ ਮੋਹਤਰਮਾ ਸਾਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਬੂਲ ਆਸ ਬਿਨ ਰਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਲਗੇ ਅਬੂਲ ਆਸ ਕੌਣ ਸੀਗਾ ਉਹ ਗੈਰ ਮੁਸਲਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਗੈਰ ਮੁਸਲਮ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸਤਗਫਿਰੁੱਲਾ ਨਾਉਜ਼ੁਬਿਲਲਾ ਅਸਤਗਫਿਰੁੱਲਾ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਡੇ ਗੁਸਤਾਖ ਹੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਹੜੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕੀਤੀ ਏ ਆਖੇ ਨਬੀ ਨੇ ਨਾਉਜ਼ੁਬਿਲਲਾ ਕਾਫਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਸੈਯਦਾ ਜ਼ੈਨਬ ਦਾ ਨਿਕਾ
ਸਿਗਰਟ ਹਰਾਮ ਹੈ ਅੱਜ ਵੀ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਪੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਸਿਗਰਟ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹੇਗਾ ਹਾਂ ਹੈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਅੰਦਰ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਬਾਹਰ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਈਮਾਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਪੀਣੀ ਹੈ ਵੇ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਪੀਣੀ ਹੈ ਵੇ ਇਹ ਤੇ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਰੀ ਹਾਲਤ ਲੇਕਿਨ ਸਹਾਬਾ ਇਕਰਾਮ ਨੇ ਪੀਤੀ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਹੁਰਮਤ ਆ ਗਈ ਏ ਹਰਾਮ ਹੋ ਗਈ ਏ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਏ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਮ ਦੀ ਬੇਟੀਆਂ ਦੋ ਬੇਟੀਆਂ, ਦੋ ਬੇਟੀਆਂ ਦਾ ਨਿਕਾਹ ਰੁਕਈਆ ਤੇ ਉਮੇ ਕੁਲਸੂਮ ਅਬੂ ਜਾਹਲ ਦੇ ਅਬੂ ਲਾਹਬ ਦੇ ਬੇਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਤਬਾ ਔਰ ਅਤੈਬਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਜੇ ਰੁਕਸਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਮ ਨੇ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਛੋੜਿਆ ਏ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਤਬਨ ਲਕ ਯਾ ਮੁਹੰਮਦ ਅਸਤਗਫਿਰੁੱਲਾ ਐ ਮੁਹੰਮਦ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਟੁੱਟ ਜਾਣ ਜਿਸ ਹੱਥ ਨਾਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਸ ਰੱਬ ਦੀ ਦਾਵਤ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਟੁੱਟ ਜਾਣ ਆਸਮਾਨ ਤੋਂ ਕੁਰਾਨ ਆ ਗਿਆ ਤਬਤ ਯਦਾ ਅਬੀ ਲਹਬਿਉ ਵ ਤਬ ਉਹ ਅਬੂ ਲਾਬਾ ਜ਼ਲੀਲਾ ਖਬੀਸਾ ਖੰਜੀਰਾ ਕੁਤਿਆ ਬਗੈਰਤਾ ਬੇਹਯਾਵਾ ਕਾਫਰਾ ਦਲਿਆ ਬੇਹਯਾਵਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਬਕਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਨ ਤਸ਼ਨੀਹ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਊਜ਼ ਬਿਲਾ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਮ ਸੱਲੱਮ ਦਾ ਹੱਥ ਟੁੱਟ ਜਾਏ ਮੈਂ ਰੱਬ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਤਬਤ ਯਦਾ ਅਬੀ ਲਹਬਿਉ ਵ ਤਬ ਉਹ ਅਬੂ ਲਾਬਾ ਤੇਰੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਟੁੱਟ ਜਾਣ ਤੇਰੀ ਔਲਾਦ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇਰੀ ਬੀਵੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹ ਤੇਰਾ ਖਾਨਦਾਨ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇਰਾ ਸਤਿਆ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹ ਤੇਰੇ ਬੀ ਦਾ ਨਾਮ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਟ ਜਾਏ ਇਨਾ ਆਤਈਨਾ ਕਲ ਕੌਸਰ ਆ ਸੋਨੇ ਮਹਿਬੂਬ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਾਨ ਬੁਲੰਦ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਨ ਜ਼ਲੀਲੇ ਖੰਜੀਰੇ ਕੁੱਤਾਏ ਕਾਫਰ ਬਗੈਰਤ ਤੇ ਦੱਲਾਏ ਇਹ ਜ਼ਲੀਲ ਹੁੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਡੰਕੇ ਸੁਬੋ ਦੁਪਹਿਰ ਸ਼ਾਮ ਹਰ ਘੜੀ ਹਰ ਮਿੰਟ ਆਸਮਾਨ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨੀਚੇ ਕਬਰ ਤੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮੈਂ ਏਡਾ ਆਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਏ ਉਹ ਨਿਮਾਜ਼ ਨਿਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਏਗਾ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁੱਸੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਨਾ ਤਲਾਕ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਆਪਣੇ ਬੇਟਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਬੀ ਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦਿਓ ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੱਲ ਸੁਣਿਆ ਜੇ ਗੱਲ ਬੜੀ ਪੱਤੇ ਦੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਧੀਆਂ ਲਿਓ ਬੈਠੇ ਹੋ ਗੱਲ ਬੜੀ ਪੱਤੇ ਦੀ ਤੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਤੇ ਵੈਰ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦਾ ਏ ਉਹ ਅਬੂ ਲਾਬ ਦੀ ਨਸਲ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਏ ਯਾਨੀ ਆਪਣਾ ਜ਼ਾਤੀ ਦੁੱਖ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਤੜਪਾਂਦਾ ਏ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਭੈਣਾ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਨਬੀ ਦੀ ਉਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਬੀ ਨਾਲ ਤਲਕ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਤਲਕ ਅਬੂ ਲਾਹਬ ਦੀ ਨਸਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਯਾਰ ਤੇਰਾ ਇਸਤਲਾਫ ਹੋ ਗਿਆ ਸੁਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਯਤੀਏ ਇਸ ਬੱਚੀ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ ਇਸ ਬੇਟੀ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ ਤੇਰਾ ਇਖਤਲਾਫ ਤੇਰੇ ਸਾਲੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤੇਰਾ ਇਖਤਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹੈ ਕੋਈ ਬਦਕਲਾਮੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਬਦਜ਼ੁਬਾਨੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਬੇਟੀ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ ਇਸ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਪਿਆ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮੇ ਕਈ ਰਿਸ਼ਤੇ ਮੈਂ ਐਸੇ ਵੇਖੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅੱਖੀ ਵੇਖੇ ਨੇ ਆਜ ਤੱਕ ਉਹ ਦਾਲਤਾਂ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਅੰਦਰ ਰੋਲੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਧੀ ਲਵਾਂਗੇ ਧੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਸਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 
ਹੈ ਬਦਰ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦੂਸਰੀ ਬੇਟੀ ਉਮੇ ਕਲਸੂਮ ਦਾ ਨਿਕਾਹ ਫਿਰ ਹਜ਼ਰਤ ਉਸਮਾਨ ਨਾਲ ਕਰਤਾ ਇਹਨਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਸੈਯਦਾ ਜ਼ੈਨਬ ਸੈਯਦਾ ਫਾਤਿਮਾ ਹੁਣ ਜ਼ੈਨਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਹੁਣ ਜ਼ੈਨਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਫਦਾਇਲ ਸੁਣੋ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਾਤ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਖਤਤਾਮ ਦੀ ਤਰਫ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ ਮੇਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਹਬੂਬ ਪੈਗੰਬਰ ਜਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹੀ ਵਾ ਅਲੀ ਵਸੱਲਮ ਜਦੋਂ ਹਿਜਰਤ ਕਰਕੇ ਮੱਕਾ ਤੁਲ ਮੁਆਜ਼ਮਾ ਤੋਂ ਮਦੀਨਾ ਤੁਲ ਮੁਨਵਰਾ ਅੰਦਰ ਆ ਗਏ ਮੇਰੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਲਈ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਨੂੰ ਆਸਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਹੋ ਗਿਆ ਰੱਬ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਮਾਰਕਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਫਤਾ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਏ ਗਜ਼ਵਾਏ ਬਦਰ ਗਜ਼ਵਾਏ ਬਦਰ ਦੀ ਜੰਗ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਜ਼ੋ ਸਮਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਏ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਹਾਬਾ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਏ ਸਨ ਟੋਟਲ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ 313 ਸਹਾਬਾ 313 ਸਹਾਬਾ ਕਰਨਾ ਜਿਹਾਦ ਏ ਤੇ ਉਧਰ 1000 ਦਾ ਲਸ਼ਕਰ ਏ 1000 ਗੋੜੇ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਸਾਜ਼ੋ ਸਮਾਨ ਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿਆਦਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜਾ ਏ ਅਬੂ ਜਹਲ ਏ ਹੈਦਰ ਸਹਾਬਾ ਦੀ ਕਿਆਦਤ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਏ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਲਵੋ ਦੋ ਗੋੜੇ ਨੇ ਦੋ ਗੋੜੇ ਨੇ ਕਰਨੀ ਜਾਂਗੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਤੀਰੇ ਕਮਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਮਾਨੇ ਚਲਾਨ ਵਾਸਤੇ ਤੀਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਔਰ ਰਮਜ਼ਾਨੁਲ ਮੁਬਾਰਕ ਦੀ 17 ਤਰੀਕ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਏ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੀ ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਅਰਬ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਗਰਮੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਤੇ ਤਪਸ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਏ ਇਹਨ ਹਾਲਾਤ ਅੰਦਰ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਉਸਮਾਨ ਆਏ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਮਹਬੂਬ ਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹਨਾ ਫਰਮਾਇਆ ਉਸਮਾਨ ਨਾ ਜਾਓ ਤੁਸਾਂ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੀਵੀ ਸੈਯਦਾ ਰੁਕਈਆ ਬਿਮਾਰ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਲੀਲ ਹੈ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰੋ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਤਿਮਾਰਦਾਰੀ ਕਰੋ ਤੁਸਾਂ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਬੇਟੀ ਦੀ ਤਿਮਾਰਦਾਰੀ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸਮਝਾ ਗਏ ਬੇਟੀਆਂ ਤੇ ਬੀਵੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੀਵੀ ਘਰ ਅੰਦਰ ਮਰ ਰਹੀ ਹੋਏ ਤੇ ਖਾਵਨ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਏ ਮਰੀ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਨੱਕ ਡੋਬ ਕੇ ਮਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਢੋ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਬੀਵੀ ਕਿਰਸਨ ਦੀ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਦਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸੈਰਾਂ ਦੀ ਪਈ ਹੈ ਬੀਵੀ ਦਾ ਮੁਕਾਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਸੈਰਾਂ ਬਾਅਦ ਅੰਦਰ ਨੇ ਸਿਰਫ ਮਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਮ ਨਹੀਂ ਧੀ ਦਾ ਮੁਕਾਮ ਨਹੀਂ ਬੀਵੀ ਦਾ ਬੜਾ ਮੁਕਾਮ ਹੈ ਰੱਬ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਬੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਮ ਹੈ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਬੇਟੀ ਦਾ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਲੇਕਰ ਬੀਵੀ ਦਾ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਦੋ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਬੀਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਰੱਖੋ ਨਕਰਾਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਰੱਖੋ ਮੇਰੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਦਰਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਬੀਵੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਆਪ ਸੱਲੱਲਾਹ ਅਲੈਹਿ ਵਾਲੇ ਵਸੱਲਮ ਆਪਣੀ ਜਿਸ ਵਕਤ ਬੋਟੀ ਖਾਇਆ ਕਰਦੇ ਹੱਡੀ ਚੂਸਿਆ ਕਰਦੇ ਸੈਯਦਾ ਆਇਸ਼ਾ ਉੱਥੋਂ ਚੂਸਿਆ ਕਰਦੀਆਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਚੂਸਿਆ ਕਰਦੇ ਆਪ ਫਰਮਾਇਆ ਕਰਦੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਬਾ ਬੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋ ਅਗਜ ਅਗਜ ਅੱਜ ਅਗਰ ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ ਬੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਖਾ ਲੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਅਹਮਦ ਭਾਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਖਾ ਲੇ ਦੋ ਦਿਨ ਖਾ ਲੇ ਚਾਰ ਦਿਨ ਖਾ ਲੇ ਹੋਲੀ ਜੀ ਪਤਾ ਬੀਵੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਬੀਵੀ ਥੱਲੇ ਲਗਾਈ ਇਹ ਬੀਵੀ ਥੱਲੇ ਲਗਾਈ ਇਹ ਬੀਵੀ ਦਾ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹ
ਰਾਤ ਦੀਆਂ ਨੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਚੋਲੀਆਂ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਲਾਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਬਾ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਮੰਮਾ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਵੀਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੈਅਦ ਰੁਕਈਆ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਥੋੜੀ ਜੀ ਨਾਸਾਜ਼ ਹੋਈ ਏ ਖਾਮਦ ਆਇਆ ਏ ਐ ਵੇਖੋ ਖਾਮਦ ਏ ਤੇ ਬੀਵੀ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਏ ਖਾਮਦ ਏ ਬੀਵੀ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਏ ਆ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਆਸਮਾਨ ਵੱਲ ਚਿਹਰਾ ਕਰਕੇ ਸੈਅਦ ਰੁਕਈਆ ਰੋ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਅੱਲਾਹੁਮ ਮਨਸੂਰ ਅਬਦਾਹੂ ਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਬਾਬਾ ਮੁਹੰਮਦ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਮਦਦਾਂ ਫਰਮਾ ਮੇਰੇ ਬਾਬਾ ਦੇ 313 ਸਹਾਬਾ ਬੜੇ ਕੀਮਤੀ ਸਹਾਬਾ ਨੇ ਅਗਰ ਇਹ ਕੱਟ ਗਏ ਅਗਰ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ حضرت علی ਫਰਮਾਂਦੇ ਨੇ ਐਵੇਂ ਰਾਤ ਦੀ ਤਰੀਖੀ ਏ ਰਾਤ ਦੀ ਤਰੀਖੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸਾਡੇ ਖੈਮੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਐਂਜ ਕਰਕੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰੁਗ ਭਰਿਆ ਯਾਰ ਅਲੀ ਕਿਤੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੁਸ਼ਮਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਆ ਗਏ ਹੋਣ ਅਲੀ ਜ਼ਰਾ ਉੱਠ ਤੇ ਸਹੀ ਨਾ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੂੰ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲ ਨਿਕਲਿਆ ਵਾ ਵੇਖਿਆ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸਜਦੇ ਪਏ ਨੇ ਔਰ ਸਜਦੇ ਪਏ ਰੋਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਰੋਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਅਰਜ਼ਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਆ 313 ਦਾ ਗੁਰਸ਼ਾਨ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਜਿਹਾਦ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਪਾ ਛੱਡਿਆ ਏ ਅੱਲਾਹ ਅਗਰ ਇਹ 313 ਕੱਟ ਗਏ ਤੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਅੱਲਾਹ ਜਿਹਾਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਜੋ ਸਮਾਮ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਏ ਅੱਲਾਹ ਇਹਨਾਂ 313 ਨੂੰ ਫਤਾ عطا ਕਰ ਦੇ ਅੱਲਾਹ ਇਹਨਾਂ 313 ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ عطا ਕਰ ਦੇ حضرت علی ਫਰਮਾਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਮੰਜ਼ਰ ਵੇਖਿਆ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਮਹਬੂਬ ਜੀ ਆਪਣਾ ਮੁਖੜਾ ਉਠਾਓ ਤੇ ਆਸਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਮੁਖੜਾ ਇਸ ਕਮਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਫ ਕਰ ਲਓ ਐ ਸੋਨੇ ਮਹਬੂਬ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਦੁਆ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਤੇ ਨਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਅੱਲਾ 313 ਨੂੰ 1000 ਦੇ ਉੱਪਰ ਗਾਲਬ ਕਰ ਛੱਡੇਗਾ ਜਰਾ ਮਿਲ ਕੇ ਬੋਲੋ 313 ਨੂੰ 1000 ਦੇ ਉੱਪਰ ਗਾਲਬ ਕਰ ਛੱਡੇਗਾ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਨੇ 313 ਮੈਦਾਨੇ ਬਦਰ ਨਬੀ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਖੈਰ ਤਵੱਜੋ ਕਰਨਾ ਗੱਲ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਲਿਆਣਾ ਚਾਹਨਾ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਏ ਮੈਦਾਨ ਸਜਾਇਆ ਦੀਨ ਦੀ ਖਾਤਿਰ ਵੇਖ ਲੋ 313 ਮਰ ਗਏ ਹੋ ਤੇ ਕੋ ਅਲੀ ਮੋ ਮਸਾਬ ਭਾਈ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਹੈ ਕੋ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਅੱਲਾ ਮੈਦਾਨ ਸਜਾਇਆ ਦੀਨ ਦੀ ਖਾਤਿਰ ਵੇਖ ਲੋ 313 ਤੇਰਾ ਮੈਦਾਨ ਸਜਾਇਆ ਦੀਨ ਦੀ ਖਾਤਿਰ ਵੇਖ ਲੋ 313 ਤੇਰਾ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਯਾਰ ਨਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਰ ਦੇਖ ਲੋਏ ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਰੱਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੋਏ ਅੱਲਾ ਤੇਰੀ ਇਬਾਦਤ ਕੋਈ ਨਾ ਕਰ ਸੀ ਅੱਲਾ ਜੀ ਤੇਰੀ ਇਬਾਦਤ ਕੋਈ ਨਾ ਕਰ ਸੀ ਜੇ ਅੱਜ ਕੱਟ ਗਏ 313 ਮੈਦਾਨ ਸਜਾਇਆ ਦੀਨ ਦੀ ਖਾਤਿਰ ਵੇਖ ਲੋ 313 ਤੇਰਾ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਯਾਰ ਨਬੀ ਦੇ ਰੱਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੋਏ ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਰੱਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੋਏ ਹਜ਼ਾਰ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਫੌਰਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹਜ਼ਾਰ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਫੌਰਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਲੱਗੀਆਂ ਨਾ ਕੋਈ ਦੇਰਾ ਮੈਦਾਨ ਸਜਾਇਆ ਦੀਨ ਦੀ ਖਾਤਿਰ ਵੇਖ ਲੋ 313 ਤੇਰਾ ਮੁਲਤਾਨ ਵਾਲਿਓ ਤਵੱਜੋ ਕਰਨਾ ਖਲੋ ਗਏ 313 ਤੇਰਾ ਸੀਨਾ ਤਾਨ ਕੁਫਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਖਲ
ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਨਬੀ ਦੀਆਂ ਪੈਰਾਂ ਮੈਦਾਨ ਸਜਾਇਆ ਦੀਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਵੇਖ ਲੋ 300 ਤੇਰਾਂ ਸੈਦਾ ਰੁਕਈਆ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਖੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬੈਠਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੋਨੇ ਉਸਮਾਨ ਜੀ ਜ਼ਰਾ ਪਤਾ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਬਾਬਾ ਦੀ ਖੈਰ ਉਹ ਖਬਰ ਹੋਏ ਐ ਰੁਕਈਆ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋ ਗਮ ਨਾ ਕਰ ਫਰਮਾਇਆ ਨਾਨਾ ਮੇਰੇ ਬਾਬਾ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਆਓ ਅਜ ਰੁਕਈਆ ਦਾ ਦਿਲ ਇੰਜ ਬੇਚੈਨ ਬੇਚੈਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਏ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅੰਦਰੋਂ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਗੁਜ਼ਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਏ ਉਸਮਾਨ ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਏ ਉਹ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਏ ਫਰਮਾਇਆ ਉਸਮਾਨ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਰੁਕਈਆ ਕੀ ਸੁਣਿਆ ਫਰਮਾਇਆ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਏ ਉਸਮਾਨ ਐ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਅੱਜ ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲਲਾ ਅਲੈ ਵਾਲੀ ਸੱਲਮ ਨਾਉਜ਼ ਬਿਲਾ ਅੱਜ ਤੇ ਅਬੂ ਜਾਹਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਬਾਬਾ ਦੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬਾਬਾ ਦੇ ਬੜੇ ਕੀਮਤੀ ਸਹਾਬਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦੇਣਾ ਏ ਐ ਉਸਮਾਨ ਖਬਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਦਵਾਈ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੀ ਸੇਧ ਮੇਰੇ ਬਾਬਾ ਜਾਨ ਦੀ ਸੇਧ ਮੇਰੀ ਸੇਧ ਮੇਰੇ ਬਾਬਾ ਦੇ ਸਹਾਬਾ ਦੀ ਸੇਧ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੈਰ ਵਫੀਅਤ ਦੀ ਖਬਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਲੇਕਿਨ ਹੋਇਆ ਕੀ ਏ ਤਵੱਜੋ ਕਰਨਾ ਆਖਰੀ ਬਾਤ حضرت عثمان ਗਏ ਨੇ ਉੱਚੀ ਪਹਾੜੀ ਤੇ ਚੜੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੁਖਬਰ ਆਂਦਾ ਹੀ ਖਬਰ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਏ ਇੱਕ ਮੁਖਬਰ ਖਬਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾਰਾਏ ਤਕਬੀਰ ਨਾਰਾਏ ਤਕਬੀਰ ਨਾਰਾਏ ਤਕਬੀਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਤਾ ਹੋ ਗਈ ਏ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਤਾ ਹੋ ਗਈ ਏ ਉਧਰੋਂ ਸੱਯਦਾ ਰੁਕਈਆ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਬਾਬਾ ਦੀਆਂ ਖੈਰਾ ਹੋਰ ਉਸਮਾਨ ਦੌੜੇ ਨੇ ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਰੇ ਅੰਦਰ ਗਏ ਨੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਏ ਰੁਕਈਆ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਏ ਤੇਰੇ ਬਾਬਾ ਦੀ ਫਤਾ ਹੋ ਗਈ ਏ ਬੜਾ ਮਾਲ ਲੈ ਕੇ ਮਾਲੇ ਗਨੀਮਤ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਐ ਰੁਕਈਆ ਬੋਲਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਐ ਰੁਕਈਆ ਬੋਲਦੇ ਸਹੀ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਆਸਮਾਨ ਵੱਲ ਚਿਹਰਾ ਤੱਕਿਆ ਦਾ ਤੱਕਿਆ ਰਹਿ ਗਿਆ ਬਾਬਾ ਦੀਆਂ ਰਾਵਾਂ ਤੱਕਦੀਆਂ ਤੱਕਦੀਆਂ ਰੱਬ ਨੇ ਕੋਲ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ حضرت عثمان ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੁਕਈਆ ਬੋਲਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੁਕਈਆ ਅੱਗੇ ਬੜਾ ਬੋਲਦੀ ਸੈ ਹੁਣ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀ ਅੱਜ ਰੁਕਈਆ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲੇ ਬਾਬਾ ਦੀਆਂ ਰਾਵਾਂ ਤੱਕਦੀਆਂ ਤੱਕਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਡੇਰੇ ਲਾ ਲਏ ਨੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗਜ਼ਵਾਏ ਬਦਰ ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਫੜੇ ਨੇ ਤੇ ਸੈਯਦਾ ਰੁਕਈਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸੈਯਦਾ ਉਮੇ ਕੁਲਸੂਮ ਦਾ ਨਿਕਾਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਇਹਦਾ ਮੌਕਾ ਕਿਵੇਂ ਤੇ ਫਿਰ ਸੈਯਦਾ ਜ਼ੈਨਬ ਦੀ ਹਲਾਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਫਜ਼ਾਇਲ ਐਸੇ ਵਾਕਿਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ ਇਥੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਮੁਹੱਬਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਗਲੇ ਜੁਮੇ ਵੀ ਇਵੇਂ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਆਇਆ ਜੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੌਜੂ ਅਗਲੇ ਜੁਮੇ ਨੇੜੇ ਲਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅੱਲਾ ਜੋ ਸੁਨੇ ਸੁਨਾਇਆ ਮੇਰੇ ਸਮੇਤ ਅਮਲ ਦੀ ਤੋਫੀਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ ਆਖਿਰ ਦਾਵਾਨਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾਹੀ ਰੱਬਿਲ ਆਲਮੀਨ